Halo Sobat Sudan Benur, hari ini kita akan pergi ke salah satu perusahaan terbesar di Turki Penasaran kan bakal gimana nantinya? Jangan lupa ikuti terus video kita Turki dengan lokasinya yang unik berada di titik pertemuan antara Eropa, Asia, dan Afrika memiliki tempat penting dalam perdagangan dunia. Kota Kojeli dikenal sebagai kawasan industri memiliki akses kereta cepat ke Istanbul, Ankara, Eskişehir, dan Konya. Kojeli adalah rumah bagi 2.200 perusahaan yang ada di Turki, 24 dari 100 perusahaan besar yang ada di Turki ada di Kojeli. Aspek yang mengidentifikasikan Kojeli sebagai kota industri dan investasi ialah dengan tingginya PDP yang dihasilkan sebesar 73%. Perekonomian Kojeli dibangun di atas industrinya yang berkontribusi pada 13% industri manufaktur Turki. Roktechnik adalah anak perusahaan Reoculo Metal yang memiliki pengalaman 40 tahun di bidang produksi silinder LPG di Turki. Dari A sampai Z yang berkaitan dengan produksi silinder LPG di Turki, Roktechnik lah masternya. Roktechnik ini didirikan pada tahun 2011 sebagai pemasok dan produsen untuk segala jenis mesin teknologi di industri produksi silinder LPG di Turki. Rok teknik ini berada di Ovajet Mahalesi Ali Islan nomor 13 basis Kele Kojaeli Turki. Pada tahun 2019, Rok teknik ini mendapatkan penghargaan dari TOBB Turki Odalar Bebosalar Billy sebagai 100 perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di Turki. Rok teknik ini menduduki urutan 10 dari 100 perusahaan tersebut dengan pertumbuhan sebesar 1.287%. Di tahun 2017, Rock Teknik memiliki pendapatan dengan rentang 50 juta sampai 100 juta tele per tahun. Produksi silinder LPG melibatkan beberapa langkah, mulai dari proses pembentukan hingga pengujian akhir. Penasaran kan dengan proses pembuatan tabung LPG di Rock Teknik? Mari kita lihat cuplikan berikut ini.
Pembak haruan terus dilakukan oleh rok teknik. Bahkan dilansir oleh PUBB, jumlah pekerja rok teknik hanya 53 orang di tahun 2017. Namun, akan tetapi mampu menjadi 10 dari 100 perusahaan dengan pertumbuhan tercepat yang ada di Turki. Rok teknik ini menggunakan teknologi otomasi dalam produksi silinder LPG-nya. Hingga saat ini, rok teknik telah membuka cabang di berbagai belahan dunia lainnya, seperti Bangladesh, Nigeria, Kenya, dan lain-lain. Rok teknik ini dapat kita jadikan sebagai contoh. Dengan aksi, inovasi, serta kolaborasi, kita dapat bertahan di tengah tantangan global. Simdi Rok Teknik T, Cirket Us Yonetimi Olarak, Refik Okulu Bey, Ile Beraberis. Meraba Refik Bey? Meraba. Nasar Senes. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabikamıza. Bir şey sormak istiyoruz. Tabii ki. Rok Teknik hakkında kısa jasa anata birir misiniz? Rok teknik hakkında kısaca şöyle anlatayım. Biz LPG'yi, LPG tüpünü yapan, yani LPG'nin kabını yapan fabrikayı yapıyoruz. Yani siz gördünüz aşağıda. Ha, bunu işte müşterinin isteğine göre işte bazı ister ki saatte 100 adet yap, 100 adet, bazı 200 adet ister, 300 adet ister. Duruma göre işte ona göre biz fabrikayı plan projesini her şeyini biz çiziyoruz, yerleşimini falan yapıyoruz. İşte burada bütün makinalarını yapıyoruz. Ondan sonra oraya onlar onu fabrikada kurduktan sonra biz gidip hepsini çalıştırıyoruz. Öğretiyoruz makinalar nasıl çalışır, nasıl üretim yapılır. Hatta bir orada mühendisleri 3-4 tane mühendisimiz gidip orada şey yapıyor, öğretiyor onlara. Makinelerin arızalarını nereden arıza yapar, nasıl tamir eder onları gösteriyor. Yani bu şekilde biz anahtar teslim tüp fabrikası yapıyoruz. Yani bizim işimiz bu. Metalle ilgili her türlü fabrikayı yapıyoruz, kuruyoruz. Hocam, Rock Teknik Türkiye'de ya da dünyada kaç adet e, fabrika var mı? Valla işte toplasan 8 tane barangazda şey yaptık, 4 tane şey yaptık Kenya, 5 tane Nijerya yaptık, bir tane Ecip, bir tane şeyde yaptık Nepal, ne, ne, Nepal, Nepal, Nepal'e Nepal yaptık, orada da yaptık bir tane, işte Libya yaptık. Ondan sonra bir iki yerde de modernize ettik fabrikayı, eski fabrikayı. Mesela şimdi Irak'ta bir fabrika var, orayı biz modernize ediyoruz. Yani çalışmıyor fabrika, yeni makineler verip işte biz oraya ekip göndereceğiz mühendisleri. Orada onu fabrikayı çalıştıracaklar. Ha, Tunus'a da fabrika yapmadım da şey gönderdim, e, yedek parça makine gönderdim. Hatta Tunus'taki fabrika üst çember, alt çember tüplerin Onları yapıp da gönderdik. Bayağı bir iki, iki sene, üç sene yaptık. Ee, şimdi e, Rock Teknik şirketinin ileriye donuk olarak ne tür geliştirme planları vardır hocam? Onu biraz anlatır mısınız? Valla planlarımız var ama e, şu anda bu koronavirüs hastalığından dolayı biraz e, yavaşladık. Tabii ki çok planlarımız var. Daha mesela e, bazı firmaların hammadde temini etmek. Yani hammadde derken işte biz saç diyoruz. Siz İngilizce ne diyorsunuz ona? O plak. Plak işte plak. onları temin etmek. İşte daha mesela otomatik, daha az insanla çalışan fabrika kurmak Hı. hedeflerimiz. Şu anda arge çalışmalarımız devam ediyor. Hı. Mühendisler yani daha kaliteli, daha sağlam, daha güzel insan yani müşteriyi daha iyi memnun etmek bütün amacımız. Hmm. Bir marka olmak istiyoruz. Zaten biz bir markayız da ama daha kalıcı, daha uzun süre. İşte insanlar ya ben bu bu işle ilgilenen ben bir tüp fabrikası işte ya da bir makine almak istiyorum deyince ilk önce biz onların aklına gelmek akılına gelmeleri lazım yani rok teknik. Ee, hocam bu kıymetli röportaja vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir şey değil ne demek. Sizin gibi e, böyle yakışıklı güzel gençler bize bir şeyler e, verebildiysek sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize yani ben siz de mutlu oluyorsunuz ben de mutluyum. Çok teşekkür ederim Biz size. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.